প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের ইংরেজি শেখার ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ভয়েস আমরা আজকে একটি ভয়েসের একটি বাক্যকে কিভাবে পেসি ভয়েসে নিয়ে যেতে হয় তা শেখার চেষ্টা করব শেখার চেষ্টা করব এবং এই ভিডিওটি দেখার আগে ভয়েস কি অ্যাক্টিভ ভয়েস কি পেসি ভয়েস কি সে সম্পর্কিত একটি ভিডিও আমাদের আছে সেটি দেখে আসার আমি অনুরোধ করছি তাতে করে এই ভিডিওটি বুঝার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে প্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা একটি ভয়েসের একটি বাক্যকে কিভাবে পেসি ভয়েসে নিয়ে যেতে হয় তা শেখার চেষ্টা করব একটি ভয়েসের একটি বাক্যকে আমরা পেসি ভয়েসে কোথায় নিয়ে যাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শুধু তাই তো বাস্তব জীবনে কিন্তু একটি বয়সের কথাকে আমরা পেসি বয়সে নিয়ে যাই না ওখানে আরও কঠিন পরিস্থিতি ওখানে পেসি বয়সের বাক্য সরাসরি বলতে হয় আমি যদি একটি দরখাস্ত লিখি কোথাও ওখানে পেসি বয়সের বাক্য থাকতে পারে সরাসরি অথবা আমি কারো সাথে যদি আলোচনায় যাই ওখানে পেসি বয়সের কথা আসতে পারে ওখানে তো কেউ আমাকে একটি বয়সের কথা ধরিয়ে দেবে না যে এটাকে তুমি পেসিভ করো পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে শুধু একটি বয়সের বাক্য থাকবে যেটি গিয়ে আমরা পেসিভ করব তাহলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বাস্তব জীবনের চেয়ে কিন্তু সহজ বাস্তব জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে গেলে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের চেয়েও বেশি প্রস্তুতি নিতে হয় তো বন্ধুরা আজকে আমরা সহজ কাজটি করছি একটি ভয়েসের বাক্যকে কিভাবে পেসিভ করতে হয় তা আমরা বুঝার চেষ্টা করছি আমার কাছে আমাদের সামনে একটি উদাহরণ বাক্য আছে সেটি হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে সুমাইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখছে সুমাইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখছে সুমাইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখছে বাক্যটিতে আমরা জানি যে বাক্য মাত্রে এই দুটো পরিহার্য উপাদান আছে সাবজেক্ট এবং ভার্ব এই বাক্যের সাবজেক্টকে এই বাক্যের সাবজেক্ট হচ্ছে সুমাইয়া এ বাক্যের ভার্বকে এ বাক্যের ভার্ব হচ্ছে লিখছে লেখা ভার্বটিকে প্রেজেন্ট প্রগ্রেসিভে অথবা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আমরা লিখছে বলেছি মানে কাজ এখন চলছে বলতে গিয়ে আমরা বলেছি সুমাইয়া একটি সুন্দর গল্প লিখছে লিখছে মানে কাজটি এখন চলছে সে যা হোক এখানে আমাদের টেন্স প্রধান বিবেচ্য বিষয় না তবে হ্যাঁ আড়ালে কিন্তু টেন্স সবসময় কাজ করবে টেন্স সবখানেই কাজ করবে সব জায়গাতে কাজ করবে সুতরাং আমি যদি টেন্সের ব্যাপারটা না জানি তাহলে আমি কোনো কিছুই সাবলীলভাবে পারব না এজন্য তোমাদের প্রতি আরেকটি পরামর্শ যে আমাদের এই চ্যানেলে আমরা টেন্সের ভিডিওগুলো কিন্তু ওখানে রেখেছি তোমরা চাইলে ওগুলো দেখে আসতে পারো এখন এই বাক্যের সাবজেক্ট তো ছিল সুমাইয়া কাজ ছিল কি লেখা এখন দেখো লেখার কাজটি কে করেছে সুমাইয়া করেছে সুতরাং ভার্বের সাপেক্ষে যে সাবজেক্ট আছে সাবজেক্ট তো সুমাইয়া সুমাইয়া কিন্তু সক্রিয় আছে ভার্বের সাপেক্ষে সুমাইয়া সক্রিয় আছে সুতরাং এটি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসের সেন্টেন্স এখন যদি আমি এটিকে পেসিভ করতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে আমি আমরা তো বলেছি যে সুমাইয়া এখানে লেখার কাজটি করছে সুতরাং পেসিভ করতে গেলে সুমাইয়াকে আর সাবজেক্ট হিসাবে নেওয়া যাবে না তাহলে আমাকে সাবজেক্ট চেঞ্জ করা লাগবে বিকজ আই ওয়ান্ট টু মেক ইট এ পেসিভ ভয়েস সেন্টেন্স তাই না আমি তো আর সক্রিয় কাউকে সাবজেক্ট হিসাবে নিতে পারছি না কারণ আমি তো ভয়েস চেঞ্জ করতে যাচ্ছি সুতরাং আর কে থাকে এই বাক্যের মধ্যে যাকে সাবজেক্ট করা যায় আমরা জানি যে নাউন বা নাউন জাতীয় শব্দগুলোই সাবজেক্ট হয় নাউন প্রনাউন বা নাউন ফ্রেজগুলোই সাবজেক্ট হয় সাবজেক্ট কারা হয় সেই ব্যাপারে কিন্তু আমার ভালো ধারণা থাকা লাগবে তাহলে এই বাক্যের আর কে সাবজেক্ট হতে পারে যে কাজটি করেনি আবার পেসি বয়সে আমরা জানি যে যে কাজ করেনি বরং যার উপর কাজ হয়েছে সে সাবজেক্ট হয়ে যাবে তাহলে কে কাজ করেনি অথবা কার উপর কাজটি হয়েছে এর উত্তর যদি আমি জানতে চাই তাহলে আমি দেখতে পাবো যে একটি সুন্দর গল্প ওই সেই প্রশ্নের উত্তর হিসাবে আসবে তাহলে একটি সুন্দর গল্প এখন আমার সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এজন্য অনেকে শেখে এভাবে শেখে যে ভার্বের একটি বয়সে ভার্বের অবজেক্টটাই সাবজেক্ট হবে অবজেক্টকে আমি সাবজেক্ট করে নেই ওটা তো হচ্ছে রুলের কথা মুখস্ত করা রুলের কথা আমরা রুল সব কিছুই রুলবদ্ধ দুনিয়ার সব কিছুই কিন্তু একটা নিয়মের মধ্যে চলে ভাষাও মোটামুটি একটা নিয়মের মধ্যে চলে হ্যাঁ 
অনেক নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষেত্রে নিয়মের মধ্যে চলে কিন্তু নিয়মটা আমরা কিন্তু চাইলে এক্সপ্লেন করতে পারি নিয়মটা কেন এভাবে তার অধিকাংশেরই ব্যাখ্যা আছে এখন তাহলে আমরা কেন অবজেক্টকে সাবজেক্ট করলাম সেটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে তো সক্রিয় কেউ সাবজেক্ট হতে পারবে না যে কাজ করেছে সে আর সাবজেক্ট হতে পারবে না কারণ আমি বাক্যটির ভয়েস চেঞ্জ করছি এখন তাহলে কে সাবজেক্ট হচ্ছে হ্যাঁ সাবজেক্ট হচ্ছে কে একটি সুন্দর গল্প আচ্ছা একটি সুন্দর গল্পকে যদি আমি এখন সাবজেক্ট বানাই তাহলে তো একটি সুন্দর গল্প যখন আমার সাবজেক্ট তখন আর ভার্বের ব্যাপারটা কেমন হবে আমি কি বলবো একটি সুন্দর গল্প লিখছে সুমাইয়া বলা যাবে বলা যাবে না কারণ এভাবে বললে তো আগের কথাই থেকে গেল ওখানেও কিন্তু সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে সুমাইয়া তাহলে আমাকে অন্য কিছু করা লাগবে ভার্বের চেহারাটা চেঞ্জ করে নেওয়া লাগবে তাহলে কি করা লাগবে তাহলে আমি বলবো আমি কি বলবো আমি বলবো যে আমি বলবো সরি একটি সুন্দর গল্প তাহলে আমি কি বলবো একটি সুন্দর গল্প একটি সুন্দর গল্প একটি সুন্দর গল্প লিখিত হচ্ছে একটি সুন্দর গল্প লিখিত হচ্ছে একটি সুন্দর গল্প লিখিত হচ্ছে পর্যন্ত যদি বলি তাহলে কিন্তু প্যাসিভ হয়ে গেল একটি সুন্দর গল্প আমি যখনই বললাম ওটা প্যাসিভ হয়ে গিয়েছে কিন্তু আমি তো শুধু প্যাসিভ করছি না আমি একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসের কথাকে প্যাসিভ করছি সুতরাং অ্যাক্টিভ ভয়েসের যতটা ইনফরমেশন ছিল তার সবগুলোই প্যাসিভে আসা লাগবে সুমাইয়ারও আসা লাগবে এখন সুমাইয়া তো সাবজেক্ট হয়ে আসতে পারবে না আবার সুমাইয়া এমনও না যে সে ভার্বের অবজেক্ট এখন যে নাউন সাবজেক্টও না যাকে আমি ভার্বের অবজেক্ট করেও আনতে পারি না তাকে আমি সচরাচর কি করি প্রেপোজিশনের অবজেক্ট বানিয়ে আনি একটা প্রেপোজিশন তার সাথে ধরিয়ে দেওয়া লাগবে না হলে তার জায়গা নাই বাক্যের মধ্যে তাহলে কি বলবো আমি একটি সুন্দর গল্প লিখিত হচ্ছে বলা যাবে কি সুমাইয়া না বলা যাবে না আমাকে কি বলা লাগবে একটি সুন্দর গল্প লিখিত হচ্ছে সুমাইয়া কর্তৃক এই যদি বলি তাহলে আগের কথার সাথে কিন্তু হুবহু মিলে যাচ্ছে কোনো বিকৃতি কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না আগের কথার সাথে ব্যাপারটা একদম হুবহু মিলে গিয়েছে তাহলে এখানে ভার্বের আমি বিষয়টা দেখি ভাবটা কিভাবে আসলো এই যে এখানে যেটা বলা ছিল লিখছে ওটা ওখানে গিয়ে লিখিত হয়ে গেল লেখাটা ওখানে লিখছে রূপে ছিল কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর সেটা লিখিত হয়ে গেল আচ্ছা ধরা যাক আমি শুধু লিখিত কথার ইংরেজিটা জানতে চাই লিখিত কথার মানে জানতে চাই এবং ইংরেজি মানেটাও জানতে চাই সেক্ষেত্রে কি দাঁড়ায় ধরো আমার কাছে অন্য কোনো শব্দ নাই শুধু এখন লিখিত আমরা সবগুলো মনে মনে ডিলিট করে ফেলি শুধু লিখিত শব্দটি আমার কাছে আছে লিখিত মানে কি কিছু নেই আমি বললাম যে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই লিখিত লিখিত বলতে তুমি কি বুঝো তুমি বলবে যে যা লেখা হয়ে গিয়েছে যা লেখা হয়ে গিয়েছে মানে সম্পন্ন কাজ এখন সম্পন্ন কাজকে ইংরেজিতে আমরা এক শব্দে কিভাবে বলি আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপল দিয়ে বলি আমরা বলবো রিটেন অর্থাৎ এখানে কোনো না কোনোভাবে রিটেন আসবে ইংরেজিতে রিটেন আসবে রিটেন তাহলে ওখানে যেটা লেখা ছিল বা রাইট ছিল পেসিভ বয়েসে যাওয়ার পর রিটেন হয়ে যাবে ফার্স্ট পার্টিসিপল হয়ে যাবে মেইন ভাব পাস পার্টিসিপলে চলে যাচ্ছে একটা ব্যাপার দেখো মেইন ভাব পাস পার্টিসিপলে চলে যাচ্ছে তার মধ্যে একটা সীমাবদ্ধতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে সে আর নড়চর করতে পারবে না শুধু পাস পার্টিসিপল সে যদি পাস পার্টিসিপলে চলে যায় তাহলে টেন্সের ব্যাপারটা কার কাছ থেকে আসবে হ্যাঁ এই টেন্সের ব্যাপারটা তখন হচ্ছে এই হোয়া ভার্বের এখানে দেখো হোয়া ভার্বের কোনো উল্লেখ নাই কিন্তু পেসিভ বয়েসে যাওয়ার পর আমরা হোয়া ভার্বকে পাচ্ছি হোয়া ছাড়া পেসিভ হয় না বি ছাড়া হোয়া এর মানে ইংরেজি মানে কি বি বি ছাড়া পেসিভ হয় না আরেকটা জিনিস জেনেছিলাম বি ছাড়া কন্টিনিউয়াস হয় না তাহলে বি ছাড়া বি দুই জায়গায় কাজে লাগে সে যখন অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসাবে আসে সাহায্য করার জন্য আসে তখন সে কিন্তু দুই জায়গায় কাজে লাগে একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্সে আর একটা হচ্ছে 
passive voice. So, passive auxiliary is B. B is a passive voice sentence. So, B is alternative. Uh, sometimes we can use get. We can use get. We can use get. We can use B. 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 We can use এই যে লিখছে কন্টিনিউয়াস এর ধারণা পাচ্ছি লিখছে থেকে এখানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াস এর ধারণা পাচ্ছি আমরা হচ্ছে থেকে লিখিত থেকে কিছুই পাচ্ছি না লিখিতটা তার past participle form এ চলে গিয়েছে সুতরাং ওখানে হচ্ছে হচ্ছেটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস টেন্স এর পরিচয় বাহি এখন সুতরাং টেন্স এর দায়িত্বটা চলে যাচ্ছে কার উপর বি ভার্বের উপর খেয়াল করো ওটা হচ্ছে মেইন ভার্বটা past participle form এ চলে গেল এখন বি ছাড়া পেসিভ হবে না অক্সিলিয়ারি হিসাবে বি আসলো এবং বি টা টেন্স এর দায়িত্ব নিচ্ছে অর্থাৎ টেন্স অনুযায়ী তখন বি ভার্বের ব্যবহার হবে এই কথাকে যদি আমি ইংরেজিতে বলতে চাই তাহলে কি হবে তাহলে কি হবে প্রথমে আমার আমি যদি অ্যাকটিভ ভয়েসের বাক্যটিকে ইংরেজি করি আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি আমি যদি অ্যাকটিভ ভয়েসের বাক্যটিকে ইংরেজি করি তাহলে কি হবে সুমাইয়া is writing is writing as it is a present progressive tense uh, so sumaya is writing sumaya is writing what is she writing a beautiful story sumaya is writing a beautiful story er hocche active voice rup ekhon ami jokhon passive e jabo tokhon ki hobe prothome ke ashbe a beautiful story a beautiful story tar pore ke ashbe ভার বংশ আসবে ভার্বের মধ্যে প্রথমে হচ্ছে টেন্স এর হিসাব কোন টেন্স প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এর অক্সিলিয়ারি ভার্ব কে এমি জার তাহলে এ বিউটিফুল স্টোরি ইজ তারপরে কে পেসিভ এর অক্সিলিয়ারি এই দেখো এখানে কিন্তু পেসিভ এর অক্সিলিয়ারি টেন্স অক্সিলিয়ারির পর বরাবর প্রতিটি বাক্যে আফটার দা টেন্স অক্সিলিয়ারি ইউ মাস্ট ইউজ দা প্যাসিভ অক্সিলিয়ারি বি তাহলে বি বি আসবে এখন প্রথমে কে ছিল এমিজারের মধ্যে একটা ওটাও বি ছিল কারণ ওটা কন্টিনিউয়াস এর অক্সিলিয়ারি আ আবার বি আসবে আরেক বি আসবে ওটা প্যাসিভ এর অক্সিলিয়ারি সুতরাং দুই ধরনের বি আসবে এখানে সুমাইয়া সরি আ বিউটিফুল স্টোরি ইজ আ বিউটিফুল স্টোরি ইজ তারপরে বি আসবে এবং বি আমরা কন্টিনিউয়াস এর আমরা বৈশিষ্ট্যটা বি এর মধ্যে ট্রান্সফার করব আমরা বলেছি যে ওখানে মেইন ভার্বের আর সুযোগ নাই টেন্স এর প্রতিনিধিত্ব করার সুতরাং টেন্স এর দায়িত্ব চলে যাবে বি ভার্বের কাছে তাহলে আমরা অ্যাকটিভ ভয়েসে রাইটিং বলেছিলাম সুমাইয়া ইজ রাইটিং মেইন ভার্বের যা বৈশিষ্ট্য ছিল পেসিভ ভয়েসে বি ভার্ব সেই বৈশিষ্ট্যটুকু নিয়ে নেবে ওখানে ছিল রাইটিং রাইট ভার্বের সাথে আইএনজি এটা এখন বি এর সাথে চলে আসবে অর্থাৎ অ্যাকটিভ ভয়েসের বাক্যে মেইন ভার্বটি যে বৈশিষ্ট্য থাকে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্যে বিটা সেই বৈশিষ্ট্যে চলে আসবে সেই বৈশিষ্ট্যে চলে আসবে তাহলে বিং তাহলে কি দাঁড়ালো এ বিউটিফুল স্টোরি ইজ বিং প্রথমটা ছিল ইজ টেন্স অক্সিলারি পরেরটা হচ্ছে প্যাসিভ এর অক্সিলারি ইজ বিং এরপরে কে চলে আসবে এসে অক্সিলিয়ারি ভার্বের কাজ শেষ অক্সিলিয়ারি ভার্বের কাজ শেষ হওয়ার পরে মেইন ভার্ব চলে আসবে রাইট ওটা আমরা প্রমাণ করেছি যে ওটা রিটার্ন হবে তাহলে কি তাহলে ওখানে ছিল সুমাইয়া ইজ রাইটিং এ বিউটিফুল স্টোরি এখন কি দাঁড়ালো এ বিউটিফুল স্টোরি ইজ বিং রিটার্ন বাই সুমাইয়া পার্থক্যটা ধরতে পারো ব্যাপারগুলো ধরতে পারো ব্যাপার তো ধরা লাগবে যতক্ষণ না এই ব্যাপারগুলো কিন্তু অত্যন্ত সহজ কিন্তু যতক্ষণ না আমি নিজেকে ঘটনার সাথে মিশাতে পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত একটা পরিস্থিতি আমার জন্য খুব কঠিন মনে হতে পারে না হলে এগুলো আদৌ কঠিন জিনিস না এবং জোর জবরদস্তি করে কিন্তু আমরা কিছু শিখতে পারি না আমরা শিখব স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজের তাড়নাতে এবং উপলব্ধির জায়গায় নিয়ে যাব আমার প্রত্যেকটা শেখা আমার উপলব্ধির জায়গায় যাবে তাহলে আমি শেখা থেকে উপকৃত হব কি দাঁড়াচ্ছে এ বিউটিফুল স্টোরি ইজ বিং ইজ বিং রিটার্ন বাই সুমাইয়া 
এখন ধরো আমি বললাম যে সুমাইয়া উইল রাইট এ বিউটিফুল স্টোরি সেক্ষেত্রে কি হবে আবার এ বিউটিফুল স্টোরি তারপরে ফিউচার টেন্স শেল উইল তারপরে পেসিভের অক্সুরারি বি শেল উইলের পরে আমরা জানি বেজ থাকে বা বেয়ার ইনফিনিটিভ আমরা যাই বলি বেজ বেজই বললাম তাহলে বি শেল বি বা উইল বি তাহলে কি হবে এ বিউটিফুল স্টোরি উইল বি পেসিভ এবং টেন্স অক্সুরারি শেষ এখন মেইন ভার্ব চলে আসবে রিটেন সর্বত্রই মেইন ভার্বের পাস পার্টিসিবল এভরি হয়ার ইন এ প্যাসিভ ভয়েস সেন্টেন্স ইউ উইল ইউজ দ্য ফার্স্ট পার্টিসিবল ফর্ম অব দ্য মেইন ভার্ব সর্বত্র তোমাকে ভার্বের পাস পার্টিসিবল ব্যবহার করা লাগবে এছাড়া প্যাসিভ ভয়েস হবে না এখন তাহলে প্যাসিভের আগে প্রয়োজনীয় অক্সিলারিগুলো ব্যবহার করা লাগবে এবং এখানে একটা টেন্সের আমরা যখন হিসাব করি তখন শুধু টেন্স অক্সিলারি হিসাব করি আর প্যাসিভ করলে টেন্স অক্সিলারির পাশাপাশি টেন্স অক্সিলারিগুলো শেষ হওয়ার পর তোমাকে প্যাসিভের অক্সিলারি বিকে ব্যবহার করা লাগবে বিকে কিভাবে ব্যবহার করা লাগবে তোমার মেইন বাক্যে মূল ভাবটা অর্থাৎ অ্যাক্টিভ বয়সের বাক্যে মূল ভাবটা যে অবস্থায় আছে প্যাসিভ বয়সের বাক্যে বিকে আমি সেই অবস্থানে নিয়ে যাব অর্থাৎ আমার অ্যাক্টিভ বয়সের বাক্যে যদি মেইন ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে প্যাসিভ বয়সের বাক্যে বি ভার্বের সাথে আইএনজি চলে আসবে আমার অ্যাক্টিভ বয়সের বাক্যে যদি মেইন ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে তাহলে প্যাসিভ বয়সের বাক্যে বি ভার্বটি প্রেজেন্ট ফর্মে আসবে অ্যাক্টিভ বয়সের বাক্যে মেইন ভার্বটি যদি পাস ফর্মে থাকে তাহলে প্যাসিভ বয়সের বাক্যে বি কে পাস ফর্মে ব্যবহার করা লাগবে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ বয়সের মেইন ভার্বটি যখন প্যাসিভ বয়েসে যায় হোয়েন দ্য মেইন ভার্ব গোজ ইন টু এ প্যাসিভ বয়েস সেন্টেন্স ইট হেক্স দ্য ফার্স পার্টিসিবল ফর্ম সুতরাং সে তো পাস পার্টিসিবল ফর্মে চলে যাচ্ছে তার আর টেন্সের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ থাকছে না এজন্য টেন্সের ব্যাপারটা তখন বি ভার্ব নিয়ে নে এই দায়িত্বটা বি ভার্বের কাছে চলে যায় সুতরাং অ্যাক্টিভ বয়েসে মেইন ভার্ব যে অবস্থায় আছে প্যাসিভ বয়েসে বি ভার্বটা সেই অবস্থায় যাবে অত্যন্ত সহজ কথা তারপরে আমরা ডেসক্রিপশন অংশে কিন্তু পর্যাপ্ত উদাহরণ দিয়ে রেখেছি আমরা যদি চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ডেসক্রিপশন অংশ থেকে আরও কিছু শিখে নিতে পারি আর কিছু এবং সেন্টেন্সগুলো যদি আমি নিজে নিজে চর্চা করি তাহলে অনেক উপকারে আসবে প্রথমে হচ্ছে কি আমার সাবজেক্ট আমি নিষ্ক্রিয় সাবজেক্টকে নিয়ে নিলাম অর্থাৎ যার উপর কাজ হয়েছে সে সাবজেক্ট হয়ে গেল তারপর কি হবে টেন্স অক্সিলারি আসবে প্রয়োজনীয় টেন্স অক্সিলারি টেন্স অক্সিলারি না থাকলে টেন্স অক্সিলারি নাই শুধু পেসিভের অক্সিলারি আসবে তারপরে পেসিভের অক্সিলারি আসবে টেন্স অক্সিলারির পরে পেসিভের অক্সিলারি আসবে পেসিভের অক্সিলারি আসবে কিভাবে এই যে বললাম যে সে অ্যাক্টিভ বয়েসে আমার মেইন ভাবটা যে অবস্থায় ছিল পেসিভ বয়েসে বি ভাবটা সেই অবস্থায় আসবে এটা কিন্তু বারবার বলছি তারপরে মেইন ভাব আসবে পাস পার্টিজেল ফর্মে তারপরে অন্যান্য অংশ আসবে তুমি যদি ওই সাবজেক্টকে নিয়ে আসতে চাও যে হ্যাঁ আমি অ্যাক্টিভ বয়েসের কোনো ইনফরমেশন আই উইল নট মিস তাহলে কি হবে তুমি সাবজেক্টকে নিয়ে আসবে এবং ওই সাবজেক্ট ওই সাবজেক্ট তো এখানে সাবজেক্ট না ওখানে সে সাবজেক্ট ছিল ওখানে সে মহা গুরুত্বপূর্ণ কেউ ছিল এখন আর মোটেও সে গুরুত্বপূর্ণ না এখন সে স্রেফ ইট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ এ অ্যান অ্যাজ অ্যান অবজেক্ট টু এ প্রেপোজিশন অনলি এটা শুধু একটি প্রেপোজিশন অবজেক্টই বিবেচিত হবে আর কিছু না এখন এই হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের মূলত হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের আমরা এত সময় যে ব্যাপারগুলো আলোচনা করেছি সেটা আসলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স যদি কেউ ভালো করে পারে তাহলে অন্য সেন্টেন্সগুলো পারে তারপরেও আমরা অন্য একটি ভিডিওতে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের পেসিভ ভয়েস কীভাবে হয় এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের পেসিভ ভয়েস কীভাবে হয় সেটা দেখার চেষ্টা করব তবে যেটা বলছি যে সবাই ডেসক্রিপশন অংশে যাও ওখানে পর্যাপ্ত বাক্য দেওয়া আছে সেটা চর্চা করো এবং তোমার যদি কোনো অসুবিধা হয় তাহলে নিচে কমেন্ট অংশে কমেন্ট করতে পারো আমার যতটুকু সামর্থ্য আছে আমি সামর্থ্য অনুযায়ী সেগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ক্লাস শেষ করছি